അച്ഛനെയും അമ്മയും ഒഴിച്ച് ഭൂമിയിലുള്ള എന്ത് സാധനവും വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പറ്റുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമൂഹ മാധ്യമമാണ് മാധ്യമമാണ് ഓയൽ എക്സ് ഈ ഓയൽ എക്സ് മുഖേന നമുക്ക് എന്ത് സാധനങ്ങളും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ് ഓയൽ എക്സ് അതേസമയം അതിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആളിനെയോ ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണുന്നില്ല വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ കാണാതെയാണ് വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആൾ സാധനത്തിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ സാധനം കണ്ടുകൊണ്ട് വിലപേശുന്നത് ആ വിലപേശലിനൊടുവിൽ വിലയിൽ ധാരണയാവുന്നു ഇങ്ങനെ കാണാതെ എന്ത് സാധനമാണോ ആ സാധനം കാണാതെ വിൽപ്പന നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന നടത്താമെന്ന് പറയുന്ന ആ കച്ചവടത്തിലാണ് തട്ടിപ്പുകൾ അരങ്ങേറുന്നത് ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പിൽ പെട്ടുപോയ ഒരാളാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് മിസ്റ്റർ ലിനു ഇദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ ഫാർമസി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വാഹനങ്ങളോട് വലിയ ക്രേസ് ഉള്ള ആളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടു വീലറും ഫോർ വീലറും നിർത്തിപ്പോയ കമ്പനി നഷ്ടമാണെന്ന് കണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോയ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വിട്ടേച്ച് പോയ കമ്പനികളുടെ വാഹനം വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു വാഹനം മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതൊരു ബിസിനസ് അല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടം തോന്നി വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും കുറെ ഉപയോഗിച്ച് കുറേ നാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് കൈമാറുകയും ചെയ്യും വെക്കുകയും ചെയ്യും വീണ്ടും വേറെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വാഹനത്തിനോട് വലിയ പ്രിയമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ഒരനുഭവം ഓയിൽ ലെക്സിലൂടെ അദ്ദേഹം സാധനം വാങ്ങിക്കുക ഒരു ബൈക്ക് ഒരു ടു വീലർ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ആ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പിലേക്ക് പോയ ഒരനുഭവം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ആ അനുഭവം അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കും മിസ്റ്റർ ലിനു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പറ്റിയ ആ തട്ടിപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം ഞാൻ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒ എൽ എസ് സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയും മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പല വണ്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഒരു ആറ് മാസത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പരസ്യം കണ്ടു ഒരു സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ആണ് ഒരു പുതിയ വാഹനത്തിൻ്റെ പരസ്യം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു പുതിയ സ്കൂട്ടറാണോ പുതിയ പുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആറ് മാസം പഴക്കമുള്ള സ്കൂട്ടറുണ്ട് അപ്പം ആറ് മാസം പഴക്കമുള്ള സ്കൂട്ടർ ഒരു വളരെ രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററിനകത്ത് കൂടിയ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ വേറാൻഡിയറോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ആളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല ഈ രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പടവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പരിസരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ അയാളെ അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ആവശ്യപ്പെടുകയും അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാഹനം കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ വാഹനം നിലവിലുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ആർമിയുടെ ക്യാമ്പിലാണ് ഈ വാഹനം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ഇരുപതോളം പിക്ചേഴ്സ് വാഹനത്തിൻ്റെ അയച്ച് തന്നു അയച്ച് തന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വണ്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ പുള്ളി എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഹിന്ദിയിലാണ് പുള്ളി ഞാൻ മലയാളിയാണ് മലയാളിയാണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളി എന്നോട് ആദ്യം തൊട്ടേ സംസാരിച്ചത് ഫുള്ള് ഹിന്ദിയിലാണ് താങ്കൾക്ക് ഹിന്ദി അറിയാമോ എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാം അപ്പം പുള്ളി എന്നോട് ഫുള്ള് ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് വണ്ടിയുടെ വില ഇട്ടിരുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപയായിരുന്നു വില ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പം അത് സാധാരണ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ വില വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു അത് കണ്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏത് ഏത് കമ്പനിയുടെ
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വണ്ടിയുടെ ഈ പ്രൈസ് എത്രയാണോ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൈസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കൊറിയർ ഫീസായിട്ട് അടയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് വാഹനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പൈസ അടച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ അറിയാവുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ വില ഫൈനലൈസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് വന്ന് വണ്ടിയെടുത്തു അപ്പം പറഞ്ഞത് ആർമിയുടെ വഹിക്കുകളായതുകൊണ്ട് ആർമിയുടെ ക്യാമ്പിനകത്ത് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് ആ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വണ്ടി അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കൊറിയർ മോഡിലല്ലാതെ വണ്ടി വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം തോന്നുകയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഞാൻ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു തൃശ്ശൂർ അഡ്രസ്സാണ് ഒരു വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഈ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന പേരിലുള്ള ആധാർ കാർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എലക്ഷൻ ഐ ഡി കാർഡ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മലയാളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മലയാളിയല്ല എൻ്റെ ഭാര്യ മലയാളിയാണ് തൃശ്ശൂർകാരിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്കിത് തട്ടിപ്പാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആകാം അങ്ങനെ മലയാളികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഹിന്ദിക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ആ പേര് ഒരു മലയാളിയുടെ പേരാണ് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മലയാളി ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പേരല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൽ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നുകയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും എനിക്കൊരു സംശയം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഈ വണ്ടി വേണ്ട ഞാനൊരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തരാം പക്ഷേ പുള്ളി അപ്പോൾ തന്നെ അത് എഗ്രി ചെയ്യും തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് തരാം വിലപേശലിന് നടന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞു തേർട്ടി തൗസൻഡ് എങ്കിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ ആ പേയ്മെൻറ്റ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ആ വണ്ടി ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ പിന്നെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള പൈസ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ട എൻ്റെ ആധാർ കാർഡും എൻ്റെ എലക്ഷൻ ഐ ഡിയും പിന്നെ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പിന്നെ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസും പുള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാനതൊരു ഫേക്കായിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഇതായിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഒ എൽ എക്സിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആ ആഡ് അവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതൊരു എന്താ പറയുന്നൊരു റയറായിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിട്ട് കണ്ട് ഞാൻ അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേ കണക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ആഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒ എൽ എക്സിൽ വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അപ്പം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ നോട്ടീസ് ചെയ്തു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടിപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പോലീസിൻ്റെ സൈബർ വിങ്ങിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ഒരു പിക്ചർ ഒരു കോയൽ സിക്സ്റ്റീൻ വി ഒരു റെഡ് ആക്റ്റീവ കണ്ണമൂല ട്രിവാൻഡ്രം ഒരു അഡ്രസ്സിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു പരസ്യവും ഇങ്ങനെ അത് തട്ടിപ്പാണ് ഫേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു പരസ്യം വന്നത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ കണക്ക് കുറേ ആട് ഈ ഒ എൽ എക്സിൽ വന്നതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പുള്ളി എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ഇതേ കണക്ക് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ പുള്ളിക്ക് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ആധാർ കാർഡ് അയച്ചു കൊടുത്തു എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആ ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ അത് കൊടുത്തിരുന്നു കോൺവെർസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിറ്റേന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് കുറേ മെസ്സേജസ് വരാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ബമ്പർ ലോട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ
ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം ഈ ഒരേ രീതിയിലുള്ള പരസ്യങ്ങളാണ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുറെ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ട് ഞാൻ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തൊരു അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല നമുക്ക് ഒരു ഈ മെസ്സേജ് വരുമ്പോഴേ മെസ്സേജിനകത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യം അവരുടെ നമുക്ക് സാധാരണ ഓയിൽ എക്സ് ഒരു ഫീച്ചറുണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫൈൽ ഇട്ട ആൾ എന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പിന്നെ മെമ്പർ സിൻസ് 2018, 2016, 2015 തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കാണും പക്ഷേ ഈ മെസ്സേജസിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള അയാൾ അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മണിക്കൂറുകളെ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമേ കാണത്തുള്ളൂ രണ്ട് ദിവസമേ ഈ പരസ്യം കാണത്തുള്ളൂ കാണുള്ളൂ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇതേ പറ്റിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഓയിൽ എക്സ് തന്നെ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ പരസ്യം തന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ പേരിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ ഈ ആഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പല പല പേരുകളിൽ പല പല വെഹിക്കിളിൻ്റെ പച്ചേഴ്സും ഇതുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ മറ്റ് കാറുകളും മറ്റ് വാഹനങ്ങളുണ്ടോ നാല് ഫോർ ഫോർ വീലേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല കാര്യം ഞാൻ ഫോർ വീലേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത് കൂടുതലും എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുള്ള ടൂ വീലേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് കാര്യം ഫോർ വീലേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർ ബോധമായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ എമൗണ്ടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ടൂ വീലേഴ്സിലാണ് ഇത് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കത്തിൽ ഓ എൽ എക്സ് വലിയൊരു തട്ടിപ്പ് മാഫിയയുടെ പിടിയിൽ പെടുന്നുവെന്ന് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം വ്യാപാരം നടത്തുക വാഹനം വേണ്ടവരും അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രം ഈ ഓയൽ എക്സിനെ കാണുക ഓയൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇത് ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് ഇതിൽ വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെ പല ആളുകളുടെയും മെസ്സേജുകളൊക്കെ പല ഇതും കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം വിൽക്കാനുള്ളതായാലും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുക സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ പ